Hi, I am Deepak Kaldune and you are welcome to our channel Forensic Search. आज के इस वीडियो में हम फॉरेंसिक साइंस की एक इंपॉर्टेंट ब्रांच के बारे में जानेंगे दैट इज फॉरेंसिक केमिस्ट्री तो फॉरेंसिक केमिस्ट्री में कौन कौन से केसेस सॉल्व किए जाते हैं कौन कौन से एविडेंसेस को एनालिसिस किया जाता है एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक केमिस्ट्री इन लीगल सिस्टम ये सारा हम ये आज के वीडियो में देखने वाले तो चलो तो हम स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट पॉइंट दैट इज व्हाट इज फॉरेंसिक केमिस्ट्री बेसिकली फॉरेंसिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस दैट मींस जैसे हमने देखा कि फॉरेंसिक साइंस का डेफिनेशन क्या है एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द पर्पस ऑफ लॉ लाइकवाइज फॉरेंसिक केमिस्ट्री को हम डिफाइन कर सकते हैं दैट मींस एप्लीकेशन ऑफ केमिकल प्रिंसिपल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट अराइजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और सिंपल वर्ड में हम देख सकते हैं इसको फॉरेंसिक केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ लॉ जैसे हम सिंपल वर्ड में फॉरेंसिक साइंस को डिफाइन करते हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर द पर्पज ऑफ लॉ लाइक वाइज फॉरेंसिक केमिस्ट्री को भी हम एकदम सिंपल वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं दैट इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री फॉर द पर्पज ऑफ लॉ दैट मीन्स पोलिस सिस्टम में या लीगल सिस्टम में जो भी कोई केस आएगा उस केस को सॉल्व करने के लिए उस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए केमिस्ट्री का नॉलेज अगर हमने अप्लाई किया तो दैट ब्रांच को और दैट फील्ड को हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री ऐसा कह सकते हैं नाउ से व्हाट व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फॉरेंसिक केमिस्ट्री बेसिकली फॉरेंसिक केमिस्ट्री और टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री आर अप्लाइड टू द एनालिसिस ऑफ क्राइम्स इन एविडेंसेस फॉरेंसिक साइंस में बेसिकली हम क्या करते हैं फॉरेंसिक साइंस में जो भी क्राइम सीन पे हमें एविडेंसेस मिलते हैं उस एविडेंसेस को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एनालिसिस किया जाता है तो बेसिकली केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी दैट मीन जो भी एविडेंसेस मिले उनका हमें केमिकल एनालिसिस करना होता है दैट्स वाई द स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ फॉरेंसिक केमिस्ट्री इज अ ट्रीमेंडस जनरली इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस लाइक फॉरेंसिक बैलिस्टिक है फिंगर प्रिंट्स है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है फॉरेंसिक मेडिसिन है फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी है एंड मेनी अदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमको देखना होगा तो हम देख सकते हैं कि लाइक इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक वट इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री तो इन फॉरेंसिक बैलिस्टिक वी हैव टू डिटरमाइन और वी हैव टू एनालाइज गन शॉर्ट रिश्यूड्यूज जो भी कोई गन शॉर्ट रिश्यूड्यूज होता है जो भी गन फायर करने के बाद हमें उस फायरर के हैंड के ऊपर मिलता है तो उसको हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लाके उसका केमिकल टेस्ट या स्पॉट टेस्ट करते हैं इसलिए वहां केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आ जाता है देन फॉर एग्जांपल इन फिंगर प्रिंट्स में जो भी कोई फिंगर प्रिंट्स पाउडर होती है या जो भी कोई फिंगर प्रिंट होता है उसको हम लेटेंट फिंगर प्रिंट को विजिबल फिंगर प्रिंट में जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं उस टाइम पे हमें वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स एज वेल एज पाउडर्स अप्लाई करने होते हैं तो उसमें भी केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आता है देन इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो अपना क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जो पेपर होता है पेपर इज मेडअप ऑफ नंबर ऑफ कंस्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल उसमें फाइबर्स होते हैं पल्प होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिजूस होता है तो ये सारा एनालिसिस करने के लिए केमिस्ट्री का यूज हो जाता है फॉर एग्जाम्पल इंक एनालिसिस डिफरेंट टाइप ऑफ जो इंक है इंक का जो कंस्टिट्यूशन है उसको एनालिसिस करने के लिए भी है केमिस्ट्री का यूज हो जाता है देन इन फॉरेंसिक मेडिसिन इन फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर इन विच दिस एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री आर इन्वॉल्व देन से वॉट इज द स्कोप ऑफ दिस फॉरेंसिक केमिस्ट्री Forensic chemist with the help of sophisticated instruments like spectroscopy, chromatography, identifies and characterizes the various trace evidences found on crime scene. जैसे कि अभी मैंने बताया crime scene पे हमें जो भी कोई trace evidences मिलते हैं 
एकदम माइनोट एविडेंसेस मिलते हैं उस एविडेंसेस को फॉरेंसिक केमिस्ट्री के हेल्प के थ्रू जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिवीजन में जो सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रोस्कोपी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज है तो उसके थ्रू ये ट्रेस एविडेंसेस को एनालिसिस करके हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं तो इसमें देखो बेसिकली कौन कौन से केसेस आते हैं द फॉलोइंग केसेस कम्स अंडर द फॉरेंसिक केमिस्ट्री उसमें से पहला केस है दैट इज एक्सप्लोजिव एनालिसिस एक्सप्लोजिव एनालिसिस दैट मीन्स पोस्ट ब्लास्ट रिस्ड्यू एनालिसिस मीन्स सपोज किसी प्लेस पे अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया एक्सप्लोजन हो गया तो बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद हमें जो पोस्ट ब्लास्ट रिसोडिस मिलते हैं क्राइम सीन पे उसको क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर या फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम सीन से कलेक्ट करके फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लेके आते हैं उसको फिर हमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिवीजन में जो भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उससे एनालिसिस करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि विच टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल वॉज यूज ठीक है फॉर एग्जाम्पल आरडीएक्स यूज किया होगा टी यूज किया होगा या जो भी कोई एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज किया होगा उसको हम एनालिसिस करके फाइंड आउट कर सकते हैं The next one is blood alcohol analysis. That means suppose for example drink and drive की cases होती है कोई alcohol consumption करके vehicle चला रहा होगा तो उस case में उस person के body में या blood में हमें alcohol का कितना concentration मिला यह हम find out कर सकते हैं forensic chemistry division में तो यह हो गया blood alcohol analysis. The next one is petroleum products. जनरली डायल्ट्रेशन इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर डन तो यहाँ पे कौन कौन सा डायल्ट्रेशन पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ऐड किया है या अगर लो क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है तो उसको हम केमिस्ट्री डिवीजन में एनालिसिस कर सकते हैं दे नेक्स्ट वन इज आसन एग्जिबिट्स इन दिस केस वी आइडेंटिफाई द पेट्रोलियम आर इन फ्लेमेबल लिक्विड आसन मीन्स सपोज किसी भी प्लेस को अगर फायर लगाया मैलेसली या बैड इंटेंशन से तो उसको हम आरसन बोलते हैं तो ये आरसन के सच में जो भी कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज किया होगा फॉर एग्जांपल केरोसिन पेट्रोल डीजल फायर लगाने के लिए या कोई भी अदर इंफ्लेबल लिक्विड होगा तो वो हमें वहां पे आरसन एग्जिबिट में मिल जाता है तो उसको हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री में एनालिसिस करके विच टाइप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर द आरसन यूज किया होगा ये हम फाइंड आउट करते हैं दे नेक्स्ट वन इज नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक ड्रग्स ठीक है नंबर ऑफ ड्रग्स का मिस किया जाता है तो उस केसेस में जो भी कोई हमें क्राइम सीन पे ड्रग्स मिलता है तो उस ड्रग्स को हम एनालिसिस करके उसके केमिकल कंस्ट्रक्ट के थ्रू विच टाइप ऑफ ड्रग उसने यूज किया होगा या क्राइम सीन पे विच टाइप ऑफ ड्रग हमें मिला यह हम फाइंड आउट कर सकते हैं दे नेक्स्ट वन इज अल्कोहल प्रोहिबिशन केसेस अल्कोहल प्रोहिबिशन मीन्स क्या इंडिया में सर्टन स्टेट में अल्कोहल बैन है ठीक है मीन्स की अल्कोहल कंजम्पन बैन है तो सपोज फॉर एग्जांपल हमें कहां पे ऐसे अल्कोहल प्रोहिबिशन वाले केसेस मिल गए ई लीगल अल्कोहल मिल गया मिथेनॉल हो इथेनॉल हो जो भी हो तो उसको हम वहां एनालिसिस करके बताएंगे कि इसमें अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कितना है वेदर इट इज ई या फिर इथेनॉल में मिथेनॉल मिक्स किया है क्या नहीं ऐसा अल्कोहल प्रोहिबिशन केसेस में हम डिटरमाइन करते हैं दे नेक्स्ट वन इज सीमेंट एनालिसिस जनरली बिल्डिंग मटेरियल में सीमेंट ये एक इंपॉर्टेंट मटेरियल है नंबर ऑफ थिंग्स को बिल्ड करने के लिए सीमेंट यूज किया जाता है तो कभी कभी क्या होता है सब स्टैंडर्ड और लो स्टैंडर्ड सीमेंट यूज किया जाता है जिसके थ्रू बाद में जो भी कोई स्ट्रक्चर बनाया होगा वो स्ट्रक्चर को हो जाता है तो उस टाइम पे जो बिल्डिंग मटेरियल लेके आते हैं उसका हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें सीमेंट एनालिसिस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि यह सीमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या लो क्वालिटी का है दे नेक्स्ट वन इज इंक एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स ठीक है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में जनरली हमें सपोज फॉर एग्जांपल कोई टेक्स या कोई वर्ड या कोई डिजिट लेटर हम किसी दूसरे पेन से एड किया होगा या कोई अमाउंट उसमें से डिलीट किया होगा तो ये एडिशन डिलीशन जिस पेन से किया होगा उस पेन का हम इंक एग्जामिनेशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो भी कोई एडिशन किया है वो सिमिलर पेन से किया या किसी दूसरे पेन से किया होगा तो उसके लिए इंक एग्जामिनेशन करने के लिए हम टीएलसी दैट इज थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं या फिर इंक का स्पॉट टेस्ट भी करते हैं हम तो उसके लिए 
ये फॉरेंसिक केमिस्ट्री का यूज हो सकता है दे नेक्स्ट वन इज कलर टेस्ट और स्पॉट टेस्ट ऑफ एग्जिबिट्स इस क्राइम सीन पे हमें जो भी कोई लिक्विड मिला जो भी कोई एविडेंस मिला उस एविडेंसेस का या उस लिक्विड का हम फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिवीजन होगा उसमें इसका कलर टेस्ट या स्पॉट टेस्ट करके उसका केमिकल नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं द नेक्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक पिगमेंट्स एनालिसिस फॉर एग्जाम्पल पेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डाइज बाइंडर्स वेहीकल्स एटसेट्रा ठीक है इन वेहीकल एक्सीडेंट पेंट एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट तो उसमें पेंट एनालिसिस में कौन कौन से बाइंडर्स कौन कौन से व्हीकल्स यूज किए होंगे या सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई इंक होगी तो इंक में डाइज व्हीकल्स ये यूज किया जाता है तो ये विच टाइप ऑफ डाइज है कौन कौन से व्हीकल्स यूज किए होंगे पेंट होगा तो पेंट में बाइंडर्स कौन कौन से होंगे पेंट का केमिकल कंस्टिट्यूंट क्या है ये सारा हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन में एनालिसिस कर सकते हैं The next one is pesticides and insecticides. ठीक है नंबर ऑफ टाइम पे क्या होता है जो सुसाइड होते हैं वो सुसाइड बाय कंजम्पन ऑफ दिस पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के थ्रू हो जाते हैं तो पेस्टिसाइड एनालिसिस इंसेक्टिसाइड एनालिसिस करके हम विच टाइप ऑफ पेस्टिसाइड और विच टाइप ऑफ इंसेक्टिसाइड यूज किया होगा ये फाइंड आउट कर सकते हैं The next one is chemicals used in trap cases. Trap cases means क्या जो भी कोई ब्राइबरी या कोई ब्राइब डिमाइन करता है तो उस केसेस में वो करेंसी नोट को सर्टन केमिकल्स अप्लाई किए जाते हैं तो वो केमिकल्स उस नोट को अगर हमने अप्लाई किए और वो नोट किसी सस्पेक्ट के घर में या उसके पॉकेट में उसके रूम में मिल गए तो उस नोट्स के ऊपर हमने जो केमिकल्स लगाए थे वो केमिकल्स का एनालिसिस हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन में कर देते तो इसको बोलते हैं हम केमिकल्स यूज इन ट्रैप केसेस दे नेक्स्ट वन इज जीएसआर एग्जामिनेशन ठीक है जैसे हमने देखा पहले कि फॉरेंसिक बैलिस्टिक में केमिस्ट्री का एप्लीकेशन हो सकता है तो जो भी जीएसआर होता है जीएसआर मीन्स गन शॉर्ट रिशोड्यूस गन फायर करने के बाद जो प्रोजेक्टाइल बाहर निकलता है उसके अलावा जो भी कोई डिस्चार्ज निकलता है फॉर एग्जाम्पल दिस वन तो उसको हम गन शॉर्ट रिशोड्यूस बोलते हैं तो यह गन शॉर्ट रिशोड्यूस जिसने गन फायर किया उसके हैंड के ऊपर उसके बॉडी के ऊपर या उसके क्लोथ के ऊपर आ जाते हैं तो इसका हम एनालिसिस करते हैं तो इसका एनालिसिस करने के लिए हमें सर्टन केमिकल टेस्ट या स्पॉट टेस्ट करना पड़ता है तो इसके लिए फॉरेंसिक केमिस्ट्री का यूज हो सकता है दे नेक्स्ट वन इज एसिड अल्कलीज एंड अदर करेजो मटेरियल्स सर्टन केसेस में हमें कभी कभी कॉन्सेंट्रेटेड एसिड या नॉर्मल एसिड अल्कलीज या अदर कोई करेजो मटेरियल मिल जाता है तो उसको एनालिसिस करके हम कौन सा केमिकल सब्सटेंस या विच टाइप ऑफ एसिड विच टाइप ऑफ अल्कली और विच टाइप ऑफ करेजो मटेरियल यूज किया ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं दे नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ठीक है गोल्ड एंड सिल्वर बेसिकली ज्यादातर ज्यादातर ऑर्नामेंट्स में यूज किया जाता है तो उसमें ये गोल्ड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इसका एनालिसिस हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन में कर सकते हैं The next one is edible oil and food products. Basically, number of adulteration is done in edible oil and number of food products. तो उसमें कौन से material का adulteration किया है कितने quantity में adulteration किया है जो कोई adulterant है adulterant means जो भी material add किया होगा तो उसको हम adulterant बोलते हैं तो वो adulterant human body के लिए harmful है क्या नहीं इसका भी हम analysis फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिवीजन में कर सकते हैं द नेक्स्ट वन इज फर्टिलाइजर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज तो उसमें भी कोई अगर सब क्वालिटी का सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया होगा तो उसको भी हम फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिवीजन में एनालिसिस कर सकते हैं सो दीज ऑल आर द केसेस विच आर एनालाइज इन फॉरेंसिक केमिस्ट्री डिविजन सो दिस इज अबाउट द फॉरेंसिक केमिस्ट्री एंड द केसेस कम्स अंडर द फॉरेंसिक chemistry thanks for watching our channel that is forensic search thank you jain